Esto llega a Sala de Prensa. Y ahora, Sala de Prensa. Los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios. Sala de Prensa. Por su canal virtual directo y sin barrera. Sala de Prensa. Amor infinito por el ciclismo. Señores, ustedes tienen la palabra. Y aquí iniciamos sala de prensa, etapa 17 de la Vuelta a España. Gracias al comandante Alfredo Castro, a Edgar Humberto López Rodríguez, José Humberto Contreras Guerrero, nuestros narradores de América. En este capítulo que ha dejado una vez más como ganador tercera etapa que consigue en su cosecha personal, Caden Groves, el hombre del alfecín de Queenie, que confirmó su favoritismo y ha sido el más rápido de esta, la etapa número 17, que tuvo el recorrido de 141 kilómetros, 500 metros, entre el monumento Juan de Castillo Arnuero y Santander. La victoria de Groves, superando a Paul Wigner, el corredor del DSM Firmenis, y a Bright, que fue el tercero en el sitio de meta y ganadores de la bonificación, no presentándose ningún cambio en la clasificación general individual, manteniendo Ben O'Connor la camiseta roja de líder, con los cinco segundos de ventaja que tiene sobre el primo Roglic, el gran favorito para imponerse, conseguir su cuarto título en la ronda ibérica, cuando quedarán cuatro jornadas, jueves, viernes, sábado y domingo, dos de alta montaña viernes y sábado, y la contrarreloj individual del día domingo en la capital española. Ya están nuestros comentaristas de América. Está Daniel Arturo Quevedo Quevedo y su palco deportivo. Carlos Arturo Salazar, nuestro compañero de Sport Noticias Cúcuta. Nuestro colega, amigo de Acor Norte de Santander. A Oscar Mauricio Quiñones Reyes, el ingeniero del ciclismo en la frontera, ahí muy cerca de la República Venezolana que en el mes de enero tendrá su vuelta al Táchira. Y en la capital colombiana, como siempre, nuestro gerente Leonardo Prieto Jaramillo. Así de que arranco con Daniel Arturo Quevedo, Quevedo en la capital colombiana. Y lo que ha sido esta victoria, la etapa número 17, ganada por Caden Grobs, el australiano, que suma tres éxitos parciales. E iguala a quien ya se marchó ayer por un accidente, el pedalista Budvanae. Dani. Muy bien, don Macedonio Valbuena, está ya también Leito Prieto. Pues aquí estamos en sala de prensa para hablar de lo que ha pasado en el recorrido y lo, las conclusiones luego de que ha terminado la etapa con la victoria para Caden Grobs, corredor del Alpecín Duconic, con 3 horas 32 minutos y 14 segundos. Con el mismo tiempo, pues llegó la mayoría del lote. El segundo lugar fue para Padre Bidner, que era otro de los favoritos. Y tal vez en el orden de favoritismo fueron quedando, ¿no? El tercero para Vito Braet, que eh, hizo un intento allí por, por la parte izquierda, pero no le alcanzó. Eh, Pau Miquel hizo la cuarta posición. Corbin Strong, que era otro de los que sonaba, pues lo intentó trabajar para el equipo del Israel, que también hizo parte del trabajo de acortar para alcanzar a los jugados. Eh, ocupó la quinta posición. Víctor Campenaer salió allí a proponer. Y qué bien, Eduard Plancaer también se eh, ubicó allí séptimo. Eh, Matis Leverré, eh, octavo, Argen Lewins, noveno, eh, Xavier Verástagui, ahí aparece el segundo español porque el primero fue Pau Miquel, ahí apareció Verástegui en la décima posición. Llegó muy bien Jonathan Narváez en el puesto 13, era un corredor que lo teníamos ahí como en el radar que podría también aportarle en la llegada, ya que sabemos las condiciones de este corredor ecuatoriano para este tipo de de llegada para este tipo de arribo, Richard Carapaz, que hizo presencia con el mismo tiempo, así que no va a sufrir que vaya a quedar más abajo, Richard Carapaz llegó en el puesto 32, pero obviamente con el mismo tiempo del ganador de etapa, se cuidó y era lo natural que había que hacerlo, no buscar allá pasar en los primeros lugares donde se pone muy nerviosa la carrera, incluso Henry Mas y Miquel Andater y Primo Roglic terminaron más atrás que el ecuatoriano, porque eh, Richard Carapaz pasó en el puesto 32, Está eh, Matías Calmos en el 33, eh, Roglic pasó en el 35, Landa en el 36 y más del 37. Ahí se nota que se marcan hasta en el llano, van ahí pegaditos, van de la mano. Para donde va el uno, va el otro. El único que se le salió ahí adelantico y se fue, fue Richard Carapaz. Muy bien, Santiago Umba llegó ahí en el puesto 44. Esto es en el paso porque el otro llegó, Daniel Felipe Martínez también llegó 
eh, en ese lote para eh, hacer el arribo y en las clasificaciones, como ya lo manifestábamos, no hubo ningún cambio. Primer lugar, Ben O'Connor, 68 horas, 41 minutos, 14 segundos, seguido de Primo Roglic a 5, a 1.25 para el corredor del Movistar, Henry Mas, Richard Carpaz mantiene su cuarto lugar a 1.46. Él eh, lo separa 21 segundos de Henry Mas, él quiere estar en el podio. Miquel Landa, que es el quinto, con una diferencia de 2.18. David Gaudú es el sexto, es de Gurupama, de, a 3.48 su diferencia. Carlos Rodríguez, que se va reafirmando ahí como en la, el líder de los jóvenes, porta la camisa que lo distingue de tal manera. Entonces, Carlos Rodríguez, séptimo, con 3.53. Matías Esquelmos, octavo a 4.00. Florian Lipovich, noveno, en la clasificación general, que es la que estoy entregando a 4.27. Pavel Sivakov, décimo, a 5.19. Adam Jade, once, a 5.20. El defensor del título de la Vuelta a España, Sepkus, aparece en el puesto 12 con una diferencia de 6.25, Cristian Rodríguez 13, con diferencia de 10.42, ya se va mucho más arriba, Eddie Dunbar es 14, es de Jaico Alula, diferencia de 12.25, y cerramos hasta el 15, donde está Guillermo Marta, con diferencia de 17.47. Eso para ir en, entregando esta, estas clasificaciones, y me permite la combinada también, que aquí queríamos saber con qué puntaje, 222 para Caden Grobs, es el, el líder seguido de Pavel Wittner con 106, es decir, le tomo ya una diferencia muy grande. 222 para Caden Grob, 106 para Pavel Wittner, que desplaza del segundo lugar a Harold Tejada, que queda ahí con 95 eh, esa clasificación. También podemos decir que en la clasificación de la montaña no hay movimiento, está High Bain, 56 puntos seguido de Mar Soler con 42 y 37 para Pablo Castrillo. El, el de los jóvenes es Carlos Rodríguez, 68 horas 45.07, seguido de Matías Esquelmos a 7 segundos, aquí se mantiene la misma diferencia, no hay cambios, Lipo Wish es tercero a 34 y bueno, ya pasa a 58-52 al cuarto que es eh, Richie Tello. Por equipo ya nos entregan también la información, sigue siendo de Piratos Árabes, 205 horas 35 minutos 17 segundos, seguido de Red Bull eh, Bora con una diferencia de 43.00 y el tercero para el Decathlon AG2 Serie de la Mundial con una hora 20.18 la diferencia. Clasificaciones que nos deja el recorrido de esta etapa 17 que han disfrutado desde las 7 de la mañana que hemos estado con ustedes entregándole en detalle cada una de las novedades del recorrido don Macedonio Valbuena. Ha concluido la etapa 17 sin modificaciones en las clasificaciones. Kalen Gross, que se afianza como el mejor en la clasificación por puntos. Y el segundo lugar de Pavel Dingner, el hombre del DSM Firmenis, en este remate de etapa en Santander, la capital de la provincia de Cantabria, en territorio español. Oscar Mauricio Quiñones Reyes, en territorio norte santanderiano, nuestro ingeniero del ciclismo. Era eh, lo que es. se esperaba. Hoy, Oscar, sentarse, más es. Él tuvo que salir bueno, a... Oscar, a un... Listo, entonces sí, ahora que de trabajo quedamos. Y va a, regresar, va a entrar, en algún momento va a entrar en Martín Cotos eh, y nos va a acompañar para hablarnos algo de, de, de Argentina. Pero por ahora estamos los tres, don eh, Macedonio Valbuena. Entonces, Leonardo Pieto Jaramillo, nuestro gerente en la capital colombiana, esta etapa 17, que ha dejado un éxito más para Caden Groves, el corredor del Alpecín de Quinn, superando a Pavel Wigner, el corredor que ya ha ganado etapa del DSM Firmenis, que él intentó pero al marcharse Bud Van Ayer de la Vuelta a España por el accidente que sufrió ayer, pues ha quedado Cadel Grove ya confirmado en la etapa de hoy, que es el más rápido, superando a Pavel Wigner y ganando su tercera fracción en esta ronda española, Leo. Macedonio, Caden Graves, Caden Graves, Caden Graves, eh, es nacido en el año de 1998, el 23 de diciembre, es decir, que tiene 25 años, y es un, es un pedalista australiano, es decir, Australia ha estado bien fuerte en esta Vuelta a España, porque inclusive Ben O'Connor ya históricamente es el pedalista de nacionalidad australiana que más veces eh, ha vestido eh, la camisa roja de líder en una gran vuelta, ya lleva 11 días y ya tiene el récord, obstenta el récord por encima de Phil Anderson, de Kyle Ewans, es, es eh, la vuelta definitivamente 
de los australianos esta vuelta a España y este pedalista pues tiene un recorrido muy grande. El año pasado hizo algo parecido Macedonio y Daniel. Eh, ganó tres etapas de la Vuelta a España y, y ganó la camiseta eh, por puntos en la edición 2023. El año pasado también ganó una, una vuelta, una etapa del Giro de Italia, ganó la Vuelta eh, Limburg Classic, ganó dos etapas de la Vuelta a Cataluña, ha ganado etapas en el Tour de Turquía, varias en otros años en, el Tour, en la Vuelta a España, el Tour de Eslovaquia también ha ganado etapas, el Herald Sound Tour, en fin, tiene un eh, historial... Eh, el pedalista australiano Caden Groves que lo lleva a, a ser siempre un pedalista eh, protagonista pues hoy eh, quedaron las clasificaciones iguales en cuanto a la general eh, yo pienso que las batallas van a ser el día viernes y el día sábado y el día domingo por supuesto si, si no se definen estos dos días mmm, o, eh, por mañana pues también pienso que va a ser una etapa eh, en cuanto a que habrá fuga y de pronto corone esa fuga o no corone como hoy que no se dio va a ser muy similar esperando al día viernes que las condiciones de la etapa se prestan mucho para Primo Roglic Macedonio una etapa que fue manejada por cuatro hombres que fueron los aventureros de la jornada, los que estuvieron arriba de cuatro minutos, los que pasaron en los puertos de montaña de segunda categoría que se consiguieron en el camino, pero al final vino lo que todos esperábamos, el trabajo del grupo para Caden Groves, la gente del Alpecín se colocaron al frente, incluso hubo intentos en la parte concluyente de la etapa de un Mauro Smith, de Ronaled, que se intentaba ir en aventura después de haber sido protagonista de la fuga, pero de atrás venían con una rama y con piso jabonoso y todo, pues se encontró la posibilidad de que Grox alcanzara esa victoria, la número 3 de su cosecha personal, en 17 capítulos que se han cumplido en esta 69 edición de la Vuelta a España. Fue dramático ese final de etapa, mi estimado Dani. Y, y digamos que... que... Eh, fue una jornada de cuidado, mire que a pesar de que se decía, bueno, eh, una etapa para descansar, que ojalá esté tranquila, lo alcanzaron a, a preguntárselo precisamente eh, también a Richard Carapaz, pero eh, las condiciones del recorrido pues hicieron también de, de, de ponerle cuidado, una, una vía muy angosta, una vía mojada que la hace también, que tome precauciones, es característico por esta región, de España, por el norte de España, estamos muy cerca al País Vasco, estamos en Santander, zona cantábrica, y luego mañana, pues, o esa tarde, los eh, ciclistas seguramente van a ubicarse ya en, en País Vasco, van a ir a Vitoria, donde estará partiendo la etapa en el día de mañana. Así que sobre, sobre el recorrido tenemos que decir que fue de cuidado, mejoró ya sobre la parte final, aunque seguía siendo una calzada mojada, pero ya en terreno ya no, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar. Alcancé a escuchar por allá a José Humberto Contreras indicando que, que había un retiro de, de Nairo Quintana, que por tema de COVID. No, pero he estado re, revisando precisamente la página oficial a ver si nos registra algún tema de, de, de retiro, pero no lo... No, sí fue mencionado, Dani, perdón, sí fue mencionado un caso de posible COVID de Nairo, pero no, ya después se, se encontró a Nairo en punto de partida, ha estado en la vuelta, por fortuna, es cierto que el COVID ha acompañado a muchos pedalistas en esta vuelta a España, varios tuvieron que marginarse por esa enfermedad, pero lo de Nairo no, Nairo se mantiene ahí y estará seguramente hasta el final de la vuelta acompañando a Henry Mas Nicolau, que es el tercero en la clasificación general individual y a la espera de etapas y capítulos definitivos como son viernes y sábado, Dani. Eh, eh, un momento se retiró eh, Daniel, pero efectivamente más, eh, o sea, lo, los capítulos de viernes, sábado e inclusive domingo, dependiendo cómo queden las cosas el sábado, son capítulos definitivos en esta Vuelta a España por, por, eh, por el contenido de sus etapas. Por ejemplo, el sábado vamos a tener una impresionante etapa de siete premios de montaña para que ustedes se vayan preparando 
para lo que viene. Es, una, es realmente impresionante lo que vamos a ver el día, el día sábado. Y el día viernes también hay una etapa, eh, como yo les decía hace un rato, que se acomoda a las condiciones de Primo Roglic, porque es una etapa que finaliza en un premio de, de montaña de primera categoría, pero no es un encadenado tan fuerte, eh, digamos que el, el, el momento anterior de, la, de toda la etapa eh, es muy, muy plana, aunque hay en la mitad de la etapa un premio de montaña de tercera categoría, el, el final y, ese, y esa etapa del viernes favorece mucho a las eh, eh, condiciones de Primo Roglic. Mañana, eh, que eso sí lo vamos a analizar más a fondo ahorita, también es una etapa eh, pues con, con muchas muelitas que hemos llamado nosotros, muchas ondulaciones, pero diría yo que claro que en el ciclismo nunca se sabe, ¿no? Pero no creemos que sea una etapa que vaya a generar eh, eh, batalla en, el, en los primeros lugares de la clasificación. Es lo que viene en ese triángulo viernes, sábado y dependiendo los resultados del sábado, el domingo o Macedonio. La etapa contra el reloj el día domingo allá frente a la sede de la Telefónica Española en Madrid donde estará confluyendo la 69 edición de la Vuelta a España, una carrera que en su último capítulo le hace un gran homenaje a Telefónica Movistar que ha apoyado demasiado el ciclismo en los últimos tiempos y que es una de las empresas símbolo de la nación española. Así es de que ya Leo ha hablado de etapas de viernes, sábado y lógicamente la del día domingo y especialmente esa etapa del día sábado que con siete premios de montaña, un encadenado, no es que sea una etapa demasiado larga, pero sí una etapa que va a marcar mucho en ese camino de la definición de título, que por ahora tiene a un Ben O'Connor desde Junquera como el mejor en la clasificación general individual, solamente cinco segundos la ventaja que tiene. Y muchos dicen, si no hubiesen sancionado el domingo a Rogli con esos 20 segundos, tendríamos a Rogli como líder de la carrera, pero recibió la sanción el corredor del Red Bull Borajas Groje, y por eso ayer camino de Lagos de Covadonga, donde ganó Marro Soldero Jiménez en solitario, pues perdió la oportunidad de vestir la camiseta roja una vez más y tener más cerca la posibilidad de alcanzar su cuarto título en la Vuelta a España. Creo que Daniel está en el contacto con Martín Cotos, nuestro colega, compañero y amigo de territorio sanjuanino, una de las provincias que respira ciclismo, la Vuelta a San Juan, es una de las carreras más importantes que se realiza en la nación del cono sur y lógicamente se espera que Martín nos vaya a hablar del futuro de carreras para el 2025 porque hasta donde nosotros veníamos indagando con la gente del de Tour de San Luis que todavía hace una carrera para jóvenes eh, estaban pensando en el retorno del Tour de San Luis lo que pasa es que la, la parte política también allí en esa zona como en Mendoza, como en San Juan, como en todas las provincias argentinas, pues ha impedido de que se pueda desarrollar el calendario como se venía disputando en el pasado. Hace ya ocho años que el Tour de San Luis no se realiza. La última ocasión que se disputó fue en 1916 y eh, allí ganaron Nairo Quintana, Nairo Alexander Quintana Rojas, su hermano Dayer Uberney Quintana Rojas, aquí nacieron para el ciclismo del mundo, Rodrigo Contreras Pinzón, Fernando Gaviria Rendón, cuando estuvieron en el Tour de San Luis hace 10 años, cuando ganó Nairo la carrera. Y realmente es importante de que tengamos a Martín desde el territorio argentino, hablándonos de lo que viene para el futuro del 2025 en el ciclismo de Argentina. Mientras retorna Daniel Arturo Quevedo, Quevedo... Y aquí estoy. Allá. Claro, aquí estoy viéndolo. No me veis. Yo, Incluso estaba mirando porque el comandante anunció como en tres ocasiones en la transmisión que usted estaba en un, un tratamiento de votos y sí, lo veo muy bien. No, no. No, no, yo, no, no, yo sí soy muy devoto y el próximo 11 de septiembre estaré visitando y orando por todos ustedes y eh, todas sus familias bueno. en el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Allí ah, Chiquinquirá será a punto de inicio de la vuelta al departamento de Boyacá no, yo, yo no solamente voy a las carreras de ciclismo, cuando estoy en Buga también elevo las oraciones al señor de los milagros por hay que todos aprovecharlo, mis amigos claro. y todas las familias hay que aprovechar esos momentos de medir y es eh, bueno, yo, yo le hago la recomendación a Daniel 
que cuando vaya a visitar esos santuarios que son importantísimos en la vida religiosa y todos tenemos nuestras creencias y respetamos todo, eh, entonces es bueno, Daniel, que cuando vayas a un santuario, que es el del Señor de los Milagros, el de Nuestra Señora de las Lajas, el de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el santuario que sea, que te arrepientas de lo que has dejado de hacer, más no de lo que has hecho. Sí, sí, eso es una, una realidad y una, una bonita frase, de lo que ha dejado uno de hacer. De lo que se hace, bueno, se hizo bien, regular o mal, pero se hizo y, solamente, y si algo no se hizo bien, solamente diría buscar qué es lo que hay que mejorar para convertirlo en una oportunidad de mejora. He tenido la gran fortuna de ir al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, maravilloso lugar, asistir al servicio, también en Buga, que es maravillosamente hermoso ese lugar. Tenemos tantos santuarios como también el de Monserrate, eh, aquí, aquí en Bogotá creo que uno de los lugares donde más se asiste es a Monserrate y a, y a Oaxaca, que quedan muy cercanos. Eh, el de Nuestra Señora ver, de la Salud en Oaxaca. Nuestra Señora de la Salud en Oaxaca, sí señor. Allá en Monserrate Entonces, me imagino que has visitado la Virgen Morena. Claro, usted recuerda un poquito la historia de, de, la, de la Virgen Morena, la Virgen de Monserrat, la Señora de Monserrat, de que fue lo que y se trajo precisamente de allí de Montserrat y por eso le dio el nombre al cerro y sí, era, estaba en el altar principal después se, eh, se hizo un traslado a la parte lateral porque la gente iba y asistía más a donde estaba el señor caído de Montserrat entonces por eso lo colocaron en el altar y como, como es tradicional un lugar muy visitado, muy visitado aquí en eh, la ciudad de Bogotá bueno y otros lugares que porque si vamos Leo, a ver, en Bogotá Dani, está el 20 usted, de julio, ¿no? Por supuesto, el santuario del Divino Niño. Pero ayer claro. veíamos en, en donde está la Virgen de Covadonga. Y resulta que nosotros tenemos nuestro santuario que es hermosísimo, que es el de Nuestra Señora de las Lajas, ahí en Ipiales, en territorio nariñense. Es un sitio que merece ser visitado por católicos y todos los que profesan las otras religiones porque ese santuario allá en territorio nariñense es quien va a, a Pasto, llega a Ipiales y no visita el santuario, no ha ido a Nariño, mi estimado Dani. Exactamente. Bueno, y ya para cerrar el tema de, de, de votos y todas esas cosas que habló el comandante, me acuerdo de mí, a mí el Carrincón que puso una fábrica de, de botas para dama y le preguntamos alguna vez que por qué tanto fabricante de botas, digo que él, que él se preocupaba mucho por las damas, porque él se había enterado que las mujeres de botas van al cielo, y por eso hacía botas y botas y botas, a mil carrincones que lo estamos recordando. Muy bien. A eh, mil carrincón cierra. Hacíamos un paréntesis de aquí, luego de una etapa más eh, leíto, que hemos vivido en esta jornada, una etapa que resultó animada como que eh, todas las etapas que hemos podido tener la oportunidad de, de acompañar en esta ronda ibérica, Siempre ha tenido algo de motivación, disputa, la lucha en la carretera, eh, y por eso el comandante dice, ¿cuánto vale una etapa en la Vuelta a España? Porque ha generado, de verdad, eh, intensidad de trabajo, y los ciclistas han ido a dejarlo todo, y eso es un lindo espectáculo para quienes amamos el ciclismo, quienes le podemos eh, relatar, alguien que nos decía, póngame la señal, no, no podemos porque es una transmisión radial, y los derechos de de imagen, pues los tiene, los tiene eh, eh, algunas programadoras, sobre todo Eurosport, y son muy rigurosos con quien vaya a tomar esa señal y la podamos colocar ahí, pues pueden sancionar. No, las sanciones que nos quitan, nos, nos, de, nos sacan del aire, entonces ese riesgo no lo vamos a, a correr. Y, y una, una, una etapa disputada, y mire que en cada una de las clasificaciones mmm, hay disputa. Vamos a ver eh, el de los jóvenes, y Carlos Rodríguez tiene muy cerquita ya a Matías Esquelmos, a, a 7 segundos, 34 segundos de un Florian eh, Lipowitz que viene haciendo una carrera fenomenal junto, él hace parte del equipo de Red Bull obviamente la prioridad la tiene para Primo Roglic pero eso será algo que, que, que lo van a trabajar muchísimo y Neo lo mejor que está haciendo es ser líder de los jóvenes en la montaña pues está un high bain y qué bueno ver al australiano también allí luchando por esa clasificación, los australianos que han resultado siendo los grandes animadores de esta Vuelta a España, Ivain que está en los premios de montaña, 
eh, un Caden Groves líder de la regularidad y un Ben O'Connor líder de la general. Entonces, los, eh, los eh, australianos eh, se han puesto de ruana, como decimos en Colombia, pues están liderando las clasificaciones, Macedonio y Leito Prieto. Se tomaron la vuelta a España los australianos, Así pero es. creo que al final en la puerta del horno se les va a quemar el pan, porque lo que queda y la superioridad que ha mostrado Roglic, los ataques de Henry Mars, la presencia de Richard Antonio Carapaz Montenegro, de Michael Landa Meana, del propio Pavel Sivakov, la gente del Emiratos Árabes Unidos no querrán quedarse quietos en esas dos etapas de montaña, para tratar de mejorar en la clasificación general individual. Leo, la clasificación hoy, dentro de lo que considerábamos era normal, que llegase al sprint la jornada, que no se presentaran modificaciones en la general individual, porque entendíamos que Roglic sabe que hay dos etapas de montaña, viernes y sábado, que le favorecen enormemente, que está la etapa del domingo, la contrarreloj individual, pero él querrá llegar seguramente a la última etapa del domingo vestido de rojo, vestido con la camiseta de líder y pensando en cambiar esa camiseta de líder por la de campeón por cuarta ocasión en la ronda española. Y de la etapa de mañana, ¿qué podemos esperar, Leo? Pues Macedonio, la etapa de mañana es una etapa que tiene, eh, como lo, lo citaba yo anteriormente y lo hemos visto nosotros, eh, muchas eh, muelitas, no sé si sea posible que Andrés nos regalara la, eh, la planimetría de la tapa para compartirla con, aquí con mis compañeros y con los internautas, es una etapa que no tiene, eh, eh, bueno, tiene un premio de montaña de segunda categoría y tiene otro premio de montaña de primera categoría, pero lejos de la meta, porque el premio de montaña de primera categoría está en el kilómetro 134, bastante lejos eh, del de kilómetro 179 que es el final de la etapa yo creería que de acuerdo a como hemos visto esta vuelta a España, Daniel y Mace eh, va a ser una etapa donde lo mismo va a, a tratar de formarse las fugas de poder eh, eh, ganar la etapa eh, la lucha atrás como por tratar de, de, de que no se dé y, y de llegar al, al remate porque Claro que en la llegada no es totalmente plana, sino tiene muelitas, pero son, eh, eh, digamos, eh, altiplanicias muy pedaleables, que no, no creo que, que tengan eh, ningún problema para los corredores que, que lleguen al sprint. Entonces pienso que mañana es otra especie de etapa de transición, además no creo que se vayan a desgastar mucho porque lo que viene viernes, sábado y de pronto el domingo va a ser muy muy duro. Adelante, Daniel. Sí, Mateo señor. Está eh... cuadrando lo del voto. <risa> Ay, más de más. A, a, a nuestro conductor de, del programa. Estaba viendo precisamente aquí la, la planimetría o la altimetría, como le decimos, de, de la etapa de mañana que va a tener eh, una salida de Victoria Gestey. He estado en esa linda ciudad, una ciudad hermosa. Tiene un par de catedrales, sobre todo la, la catedral más antigua para, para ir a visitarla. Es muy linda, muy hermosa y unos recorridos. Allí la calle del Machete. Y bueno, allá era que el calle del Machete es que si un político que llegaba... No, a, ma, Daniel, a Dani, ¿Sí? no trae, el, el lema ya es no traiga machete, aquí le damos. Ahí la cosa es que al político que no, que no actuara bien, pues el machete era el que finalmente daba cuenta de él con machete, entonces eso hacía que fuera pulcro el accionar en la antigüedad en Vitoria Gestey no Victoria, sino Vitoria Gestey Vitoria Vitoria, eh. sí, allí vive un cuñado mío entonces he tenido la fortuna de, de ir por allí a visitarlo y de conocer y la, la llegada, historia y de conocer algo de la historia que pues él ahí y, de llevar machete. y, le, y le cuentan eh. algo mañana la bonificación Dani, va a estar y, en el premio. Dani Señor, te sí. podemos pedir un favor en nombre de todos los colombianos Claro. Que, que nos traiga ese reglamento existente allí en Victoria y lo aplicamos acá en algunas zonas del país. <risa> Uy, fuera buenísimo, ¿no? Buenísimo <risa> ese machete ahí, bien afiladito para, 
cortar de determinada parte del cuerpo a los políticos que no, no obren bien. Bueno, le estaba diciendo de la, de la etapa de mañana, ¿no? lo primero que nos vamos a encontrar, un picacho que no va a ser, eh, que no es puntuable, eh, puede darse para, para allí, eh, que siempre se busca la fuga, ahí se podría armar una fuguita, luego el premio de montaña de segunda categoría para descender, atravesar un valle con, con vaivén como las olas de subida y bajada, y encarar un premio de montaña de primera categoría que va a tener allí la bonificación. El premio de montaña de primera categoría es donde se va a bonificar. Es, es inclinado, sobre todo en la parte final. Un descenso y ahí se sigue otra vez como al vaivén de ese valle con su ibaje o columbios, como le decimos en Colombia, para llegar a, a Villafania, Villa, Villafan, eh, sí, Villafina es, a Villafina, donde va a estar el sprint, a, a unos kilómetros del sitio de arriba. Es una etapa que va a contar con un recorrido de 179 kilómetros y medio para llegar a ese sitio de, de ese parque natural de esquí. De esquí, no esquí, sino esquí, donde va a culminar ya esto por, por eh, el País Vasco, donde se va a hacer el tránsito de esta jornada la etapa 18 que eh, eh, todavía digamos que la de mañana es apenas dos premios de montaña bueno digo yo apenas que no es el que le toca a uno escalarla de segunda y de primera porque lo que viene eh, viernes y sábado es todavía de mayor exigencia y, la, y para suavizar la cosa la contrarreloj el domingo que es lo que nos queda de esta ronda ibérica compañeros mañana se puede armar una fuga porque el primer puerto de montaña está en el kilómetro 81 y 500 metros. Es de segunda categoría. Hay que ascender 11 kilómetros, 100 metros, con unas rampas en promedio del 3.9%, pero hay sectores del 6 y 7%. No es nada fácil ese ascenso al alto de Rivas de Tereso, donde está el primer puerto de la jornada número 18 de la Vuelta a España. Después vendrá ese descenso y luego un llano para iniciar Camino de Puerto de Primera Categoría, que es Puerto Herrera, que está situado a 1.100 metros sobre el nivel del mar y está en el kilómetro 134, 300 metros. Y entre ese puerto de montaña y el sitio de llegada hay 30, 45 kilómetros y 200 metros. O sea que mañana en ese puerto de montaña de Primera Categoría podría presentarse algún movimiento dentro de los artistas si ya han llegado... A, a lograr la cacería sobre la posible fuga que vamos a encontrar en la etapa de mañana que va camino del Parque Natural de Isqui, donde estará concluyendo esa jornada número 18. Y en el camino se va a encontrar un sprint especial en el kilómetro 157, 500 metros, exactamente a 22 kilómetros del sitio de meta. Así es de que la etapa promete emociones, seguramente una fuga consentida, después el lote yendo a trabajar en búsqueda de una posible llegada masiva para que Caden Grove, si no pierde mucho tiempo en ese puerto de Herrera, de primera categoría, pues tenga posibilidad de ir por otra victoria de etapa. O también uno pudiese pensar, Leonardo y Daniel, que el lote que está interesado en la clasificación general individual, hagan la etapa de mañana pensando en lo que será esos tres capítulos finales. La etapa del viernes que es difícil, la del sábado que es difícil y la del día domingo la contrarreloj individual, Leo. Así es, Macedonio. Yo pienso que las fuerzas se van a guardar más que todo para esos tres capítulos, porque, como lo he venido diciendo, si ustedes miran la planimetría de la, de la etapa número 19, la del viernes, esa etapa se presta mucho para las condiciones de Primo Roglic y puede ser que él esté buscando un ataque allí, o de no lograrlo, eh, aunque yo pensaría que ya el viernes a más tardar Primo Roglic debe tener la camiseta, pero de no lograrlo el sábado pues obviamente se presta también para, para un ataque y donde no la lograra, pero llegara con esta ventaja que tiene, pues sin duda alguna tomaría la camiseta para mi gusto en la etapa contra reloj, yo no veo y si Primo Roglic llega por, con ventaja por encima de todos a esa contra reloj, yo no veo quién le pueda ganar en ese terreno Macedonio. Y yo tampoco creo que haya un pedalista un rival muy fuerte en la contra, no para Primo Roglic. Ahora, podemos esperar también, no descartemos a Ben O'Connor, que ¿cómo, cómo va a llegar para esta etapa si pudiera, pudiera hacer una buena, una buena defensa. 
tiene la adversidad de la contrarreloj, pero bueno, él se defiende bien en la montaña y aquí nos quedan unas etapas donde algo va a intentar, tampoco es que lo va a entregar así o se va a conformar que, que se la quiten y nada más, algo va a intentar, algo... Eh, yo tengo una frase que utilizo mucho que es que no está muerto quien pelea y seguramente la pelea sí la va a dar Ben O'Connor porque los ataques se van a presentar y mañana incluso en ese primo de montaña primera categoría vamos a ver ataques nuevamente seguramente vamos a ver a Richard Carapaz intentando hacer algo eh, o a Henry más porque hay veces que uno dice, eh, dice o analiza que en determinada etapa es donde podrían llegar los ataques y los mismos eh, directores técnicos de los equipos dice donde ellos esperan no los vamos a atacar, vamos a atacarlos en otra donde ellos no esperaban y algo se puede presentar así que mañana podría presentarse ataques también para, para asaltar eh, esa clasificación no solamente de Primo Roglic sino de los que están un poquito más abajo en la clasificación algo podrían intentar compañeros eso es cierto, mañana podrían intentar algo, pero pienso más en que se van a comprometer en las etapas eh, últimas, la número 19, 20 y 21, con la cual concluirá la Vuelta a España el próximo día domingo en la capital española, que son solamente cinco segundos, yo no sabe los antecedentes, las condiciones de un primo Rogli, pero si no, lo que hemos venido diciendo en los últimos días, si no se presenta nada extraciclístico, casi que las cosas están dadas para que Primo Roglic consiga su cuarto título en la Vuelta a España lógicamente hemos visto a un Enric Magni atacante, a un Richard Antonio Carapaz Montenegro también a un corredor David Godó que es el mejor de la representación francesa el hombre del grupo AMA FDG y también lo que puede hacer Michael Landa Meana el corredor del T-Rex Soudal Cuidestid que ha estado ahí mostrando que sí es un hombre a tener en cuenta que ya fue pieza fundamental para su equipo y para Renko de Benepul en el Tour de Francia y ahora está confirmando también con su quinto lugar el rendimiento que ha tenido en esta temporada 2024, Dani y Leo Sí señor bueno, eh, acaba de tocar usted algo que es que como ya se van cerrando temporadas los ciclistas pues van a, a mirar cómo cierran sus temporadas y por eso lo van dejando todo porque es que ya digamos si uno va a echarle un vistacito al calendario de qué nos quedan en el, en el World Tour. Estaba yo precisamente mirando qué nos queda en el World... Está el Next World Race, en el World Tour... Está... Dani, sí, señor. Dani, antes de irnos a, a las otras carreras, que es muy importante hacerlo, porque esto es sala de prensa y no es solo la Vuelta a España, eh, quisiera que pedir con la venia de ustedes, narrarles una historia que sucedió en la Vuelta a España de 1985, donde Robert Millar, hoy en día tiene otro nombre, creo, y otra... Bueno... Eh, sí, estaba era, bonita la señora. Era el líder, era el líder, <risa> <risa> era el líder de la, de la Vuelta a España, y la clasificación era la siguiente, porque inclusive nos involucra, ¿no? Y yo sé que Macedonia debe recordar esto perfectamente, el primero era Robert Millar, el en, ese equipo era el en ese momento era el equipo Peugeot, el segundo Pacho Rodríguez, qué bueno sería tener a Pacho Rodríguez, vamos a buscarlo porque... ahora es Filipe Ayor eh, ok, Pacho la sí señora Filipa, siendo... sí señor, Pacho sí sigue siendo Pacho, a 10 segundos el tercero era Perro Pe Pe Peyo, Ruiz Cabestani a, uno, a un minuto 15 el cuarto Julián Gorospe a 5 minutos 13, el quinto Raymond Diex en aquel que Lucho Herrera derrotó en la vuelta del 87, dos años después, y el sexto del Perico Delgado. Y era la etapa 20 también, era la, la penúltima etapa. Pues con esta clasificación uno decía a seis minutos, no, pues nada que hacer. Y resulta que Pedro Delgado, que en ese momento era un ciclista bastante joven, que hasta ahora estaba iniciando y que acaba de firmar un contrato con un equipo que se llamaba Orbea, hizo el asalto, se fugó desde temprano y le sacó los 6 minutos 13 segundos a Robert Milán y le ganó la Vuelta a España no sé si más con más detalle acudiendo a tu extraordinaria memoria nos puedas ampliar esto y lo hago para que nos demos cuenta tanto mis compañeros como los internautas que todo es posible se ve muy ganador a Primo Roglic pero uno nunca sabe, más, sí, nunca sabe. esos asaltos de etapas en los que uno cree que ya todo está definido pero las etapas hay que hacerlas y el día a día 
y ese día Pedro el Perico Delgado pues realmente no era un corredor a tener en cuenta, distante más de seis minutos en la general individual y le, permitiese, le permitieron que se fuese en la aventura y cuando se dieron cuenta ya habían perdido la carrera, lo encontraron en el sitio de meta, eso de que vamos persiguiendo y después lo alcanzamos y recuperamos el tiempo perdido, ese día no se dio y ahí Pedro el Perico Delgado acabó con la ilusión de ahora doña Filipa York, que fue un corredor en su momento, cuando era varón eh, Robert Milar, que tuvo grandes duelos con escaladores colombianos y con escaladores del mundo. Así de que en esa etapa del día sábado se pueden presentar muchas cosas. Y yo recuerdo también la, la Vuelta a España, donde Fabio Enrique Parrapinto fue segundo, donde el corredor ruso trabajó para Pedro el Perico Delgado que ganara la etapa en la Vuelta a España el corredor español y a Fabio que había atacado en esa etapa de las destilerías Dig muy cerca de la capital española pues no tuvo la posibilidad de alcanzar el título merecer a ese trabajo que hizo el corredor ruso de perseguir decididamente llevar entre comillas por delante al corredor Pedro el Perico Delgado para que ganase la Vuelta a España son muchas historias las que han quedado y esas etapas últimas de que la carrera cuando aparentemente todo está definido Excepto que esté un Tadej Pogachar, un Jonas Vingegaard, el propio Renko Benepul, corredores que han venido manejando los últimos tiempos el dominio, ganando títulos como el bicampeonato olímpico esa temporada de Renko Benepul, el tercer lugar en el Tour de Francia, el mejor entre los jóvenes, lo de Jonas Vingegaard que regresó al Tour de Francia, fue segundo, perdió el título frente a Tadej Pogachar que ya había ganado el Giro de Italia, pero son corredores eh, excepcionales, corredores que están uno o dos peldaños por arriba del resto de pedalistas. Entonces, hoy en día, si estuviese Pogachar, Vingegaard, tendríamos una clasificación totalmente diferente y estos corredores que ocupan los primeros lugares estarían detrás de ellos en la general individual. Pero como no están, ellos tienen que aprovechar este momento que se les ha brindado y también han pedaleado y han mostrado sus condiciones para estar ocupando esas posiciones de privilegio, Dani. Sí, señor. Eh, estaba aquí también mirando la, 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 lo que le decía del calendario, echándole un ojito. Eh, más de que usted hace todo ese análisis con todo el conocimiento que usted tiene. Estaba viendo que qué nos queda a nosotros. Eh, bueno, en el femenino quedan tres carreras, ¿no? Que es el Tour de Romandía Femenino, el Simar Light y el Tour de Chomín. Y estaba mirando el calendario. Eh, ¿Qué nos queda...? Eh, que así de, de las conocidas está Lombardía sería el que nos quede más eh, de, de las carreteras no. de la... también qué más? está Dani, en el giro de Lombardía que es uno de los monumentos de las carreras últimas del calendario se va a disputar en el mes de octubre pero también está en el camino el gran premio de Quebec el gran premio sí. de Montreal que son carreras de un día en territorio canadiense queda el campeonato mundial de ciclismo en todas las categorías 2024 y hay una serie de carreras en territorio español todavía hay mucho calendario por delante no, yo decía del, tenemos... de, del World Tour ¿no? que, que, que harían sí las que usted acaba de mencionar y hay otras carreras que sí ya el, el, el Tour de bueno, eh, en lo femenino queda todavía varias carreras para este año y en el mes de septiembre quedan algunas pero sí en octubre veo uh, Romandía, lo que usted anunciaba, el premio de Quebec, el de Montreal también, el Gran Prix de Montreal, Lombardía, eh, quedaría el Great Tour y ya lo demás hasta el próximo año. Es, y esperar ahorita sobre el final del Campeonato Mundial o incluso antes de la conclusión del Campeonato Mundial, vamos a conocer el calendario de competencias del 2025. Sí, señor. Porque la Unión Ciclista Internacional respeta fechas que piden los organizadores y especialmente las carreras grandes se va a conocer primero el calendario World Tour y Pro Tour pero ya después las federaciones tienen que entregar antes de la finalización de los campeonatos mundiales la fecha de realización por ejemplo para los campeonatos nacionales de ciclismo en ruta el caso nuestro, el Tour Colombia en la realización de la Vuelta a Colombia tanto en varones como en damas porque son carreras que van a ser incluidas dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional y las otras competencias que también son importantes. Eh, y a nivel ya local, acá en territorio colombiano, pensando en 2025, los presidentes de liga normalmente esperan conocer las fechas de la, del calendario internacional. 
para que no coincidan ciertas carreras con disputa de grandes eventos, que infortunadamente al coincidir pruebas nacionales con una Vuelta a España, con un Tour de Francia, con un Giro de Italia, pues la difusión de los eventos nacionales quedan en veremos. Es poca la difusión que se hace de esos eventos y por ello nosotros en muchas ocasiones hemos hablado y hemos recomendado a presidentes de ligas que miren bien el calendario internacional y que no, traten de no coincidir sus carreras, sus vueltas regionales con los eventos grandes del ciclismo mundial porque van a tener una poca difusión en Dani y sí, señor mm, todo este tema de, de, del calendario y otra cosa que, que estamos ya revisando es lo del, calendario, del mercado ¿no? el mercado de fichajes y de pases eh, no, lo, no lo dijimos en la, en la transmisión pero eh, se confirma que Sergio Higuita firmó con el Astana para la próxima temporada más sí. dos una, una, temporadas una, dos temporadas exactamente de Sergio Higuita pero mi querido más ojalá, ha llegado y ojalá llegue, perdón Dani y ojalá llegue el Juan Andrés Higuita García a recuperar su condición de gran ciclista porque infortunadamente en el Red Bull Borajas Groje no tuvo la suerte e ese virus que le ha acompañado en los últimos tiempos ha impedido que Sergio Andrés Higuita García haya tenido una mejor actuación y esperamos nosotros que ahora que llega a la Astana Casastán un equipo que necesita puntos de cara a la próxima temporada encuentre el rendimiento que todos queremos volver a, a ver en Sergio Andrés Higuita García porque es un corredor que tuvo sus ilusiones en el momento que llegó al Red Bull Borajas Groje él decía que se sentía como un Alejandro Valverde Belmonte en potencia, que él se consideraba eh, para ser clasicoman e infortunadamente dijo esas frases y a los pocos días infortunadamente le acompañó el virus y de ahí en adelante no ha podido tener una buena figuración. Ojalá que el gran Sergio Andrés Higuita García en 2025 con los colores de la sana vuelva por el sendero del éxito, Dani. Lo vimos ¿Sí? brillar más en el Easy Post, ¿no? Lo vimos brillar sí, más Leo. en el Easy Post. Leo. No, lo, que, no, lo que pasa es que como a Daniel llegaron a hacerle una instalación de su nuevo internet, entonces yo pues eh, quería de, dejarlo cambió que... Cambió de operador. Que se, que cambió de operador. ¿A dónde te fuiste, Dani? Eh, vamos a instalar aquí la fibra óptica. Bueno, no vale que la cuña no me la van a cobrar. De Movistar, no. que eh, eh, yo sé que patrocina ya a Don y Valvera, entonces eh, estábamos aquí con Claro, tiramos dificultades de internet y nos estamos eh, pasando a la fibra óptica de Movistar. Que ¿Cuántas de, megas, aquí en ¿cuántas el megas, Dani? 700. Aquí en el, eh, aquí uh, en el apartamento, en Cajicá, yo tenía el servicio de DirecTV, de televisión e internet, pero como todavía no han instalado lo de la fibra óptica, pues me tocó pasarme a Claro y allí en Bogotá pues voy a mirar qué instalo en la casa porque Movistar está con lo de la fibra óptica lo único ahí de Movistar es que no se pueden ver los clásicos del fútbol español Real Madrid y Barcelona y no, eh, yo tampoco puedo instalar Movistar porque aquí en donde vivo no hay fibra óptica entonces no, quería complementarles que el Astana, el equipo a donde llega Sergio Andrés Higuita eh, se ha reforzado muy bien para este 2025, ¿no? Y ya contrató a Diego Ulisi del Emiratos Ay, Árabes bien. Unidos, eh, a Gold eh, Pauls del Bahrein Victorios, también contrató a Aaron Gate del Burgos eh, BH, contrató a Nic Nicola Consi del Alpecín de Seniuk y Florian Cajamini del Ten MBH Bank por Punk Balan. Entonces, eh, creo que está Daniel ingresando eh, Sergio a un equipo muy bien reforzado. Y que y necesita esperemos... puntos. Necesita puntos, Correcto. como le dice Mace, y ojalá allí le den protagonismo porque realmente en Bora, en Bora no brilló el Moser. Le fue mejor cuando estuvo por allí por, por, por Easy Post y, y bueno, ojalá ahora en el Astana que siempre le han abierto la puerta a varios corredores colombianos, ya Santiago Umba, esa Jaro Tejada, bueno, ahí pueden hacer un bloquecito de buenos corredores colombianos que llegan a esa divisa del equipo casajo. ¿Nos ibas a contar de qué tour, Daniel? ¿De qué vuelta? ¿De Gran Bretaña? De, de Gran Bretaña, pues eh, tuvimos la, la, la etapa en, en el día de hoy y sí sería bueno para si me permiten, entonces entregamos cómo quedó las clasificaciones. Eh, la etapa del día de hoy que fue ganada entonces por Stephen Williams, segundo lugar de Juliana Lafilip, Oscar Only, que hizo la tercera posición con el mismo 
tiempo fueron los tres que llegaron en punta y luego llegó un lotecito donde estaban cinco corredores que llegaron a 21 segundos, Joseph Blackburn, eh, Renko Everpool, Luis Sutton, eh, Tom Dumben Wills y Mark Magner. Por eso la clasificación quedó liderada por eh, Steffi Williams, 7 horas 49 minutos 00 0 segundos, Oscar Oli el segundo a 6 segundos, a 16 se ubica ahora Juliana Lafilippe, está en el podio, el tercero, Mark Donovan es el cuarto, con una diferencia de 31 segundos, y con esa diferencia de 31 segundos hay más corredores. Está, está también el corredor mmm, Joseph Blackmour, está Tom Danwirk, está Luis Sutton, está Renko y está Renko Evenepoel, hasta ahí, para entregarle también eh, allí la la regularidad para Julius Johansen 30 puntos seguido de Rul Magner 27 y Steve Williams con lo que ganó hoy 26 puntos eh, en la montaña está Calum Thornley 50 puntos eso es la montaña que se recorrió en el día de hoy está también Tim Harvey con 24 y tercero está Loro en Yerbaís con 20 puntos el mejor de los jóvenes Oscar Only es el corredor del DSM 7 horas 49.06 José Blamur, segundo a 25 segundos y a 25 segundos también está el tercero que es Luis Sutor y bueno, el mejor equipo que está allí es el Israel Premier Tesh 23 horas 29.18 el Soudal, el equipo de Renko eh, está segundo a 12 segundos y a 1.06 está el de el DSM para entregar también esas clasificaciones de otra carrera que se está corriendo, que es el Tour de, de Bretaña. Yo con esto pues me despido de ustedes para atender aquí la visita que nos está haciendo y ustedes que hagan el cierre, mis queridos ya, compañeros, en esta sala de prensa. Ya casi nos vemos porque nos va a alcanzar en fuga el clan deportivo más. Pero déjame decirte, <risa> <risa> déjame decirte algo muy rápido y, y agradeciéndole a, a, a Daniel. En la jornada inaugural del Tour de Hay Aderche Femenino, de Talita de Jong del Loto Disney Lady Ladies eh, salió victoriosa eh, la neerlandesa de 30 años ganó eh, luego de una etapa de 88 kilómetros entre las localidades francesas de Saint Fortunal Sur y Eireux y Beauchastel esta victoria pues eh, le significa un avance importante eh, a esta corredora y que mañana eh, sale con el Mailot de líder, y también hay una colombiana en Macedonio, que se llama Juliana Londoño, que yo sé que tú conoces muy bien, y está en la... De la nueva de generación del ciclismo de Antioquia y de Colombia. Ok, está en el puesto 28, eh, fogueándose, como debe de ser, aprendiendo a 7 minutos 12 de la, de la ganadora, y también está Yesenia Meneses, eh, de la Fundación Euskadi, y Diana Peñuela, eh, del DNA Pro Cycling que eh, también están participando en, en esta carrera masiva femenina. Y mañana tendremos el capítulo 18 de la Vuelta a España 2024 entre Victoria Gasteiz Miles 2 y el Parque Natural de Isquí 179 kilómetros 500 metros a la espera de lo que pueda acontecer en esa eh, jornada que cada día acerca más el final de la Ronda Española ya va, vendrá Guillermo Gómez Flores, el ingeniero, y sus compañeros de, de experiencia enorme. No les digo que los veteranos, sino los experimentados <risa> que acompañan a Gustavo Alberto, Sanina, Larcón, a la cabeza, el Tato, con su clan deportivo. Nosotros tendremos hoy también otro capítulo de Así va el Campeonato Mundial Sub-20, con Carolina Plata Gómez, con María José Fernández Martínez, con Leonardo Prieto Jaramillo y lógicamente todo lo que tiene que ver con el deporte, quedamos a la espera entonces veo de la comunicación interna para el clásico RCN 2024 que arrancará en Cúcuta, finalizará en territorio antioqueño y que tendrá la presencia de los más destacados equipos del calendario nacional e internacional, Leo Por supuesto Macedonio en la despedida mi última información el pedalista carmelitano Alejandro Osorio se quedó con la victoria en la primera etapa de la clásica de Marinilla. 
2024. El corredor del GW Cochimano fue el más rápido en el prólogo que se realizó de 2.5 kilómetros y es el primer líder de la prueba antioqueña a una velocidad importante, casi 37 kilómetros por hora, superando a su compañero de equipo, el boyacense Adrián Bustamante y al bogotano Daniel Méndez del eh, NU Colombia. En la carrera antioqueña tiene hoy una etapa de 171 kilómetros que cubrirá las localidades de Marinilla, Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé, El Peñol y regresará a Marinilla. Y doy mis votos porque el paro camionero no los vaya a afectar. Macedonio, muchísimas gracias. En la despedida nos vemos en ocho minutos en el Clan Deportivo eh, con el Tato Sanín, que creo que no estará hoy, pero estarán todos sus eh, lugartenientes. <ríe> Estaremos todos ahí pendientes, por supuesto, a dar la mejor información del Pereira y del fútbol colombiano y mundial. Y a las seis de la tarde tendremos sala de prensa, eh, la, la información de la Vuelta a España y todas las carreras nacionales e internacionales. Y a las 7 y 30 de la noche, en vivo, con eh, Carolina Plata y con María José Fernández y Macedonio Albuena Aldana, con la conducción de Macedonio Albuena Aldana, así va el Mundial Sub-20 en Colombia. A todos ustedes, muchísimas gracias. A Andrés Sanín Montoya, a nuestro director Gustavo El Tato Sanín, y nos vemos mañana. Chao, chao. Esta es una producción nacional e internacional de Directo y Sin Barrera.